দশ বছরের বেশি সময় ধরে ক্ষমতার বাইরে থেকে জেল হামলা মামলায় পর্যুদস্ত দলটিকে গত কয়েক বছর ধরে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন যিনি সংবাদ মাধ্যমে যার কথাই পরিণত হয়েছে বিরোধী দলের ভাষ্যে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের কাছেই আজ রাজকাহনে জানতে চাইব সেসব প্রশ্নের উত্তর স্বাগত আপনাকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনার গলার অবস্থা বিশেষ ভালো না তবু যে আমাদের সময় দিলেন সেজন্য আবারও ধন্যবাদ আপনার কাছেই প্রথম প্রশ্নই মানে এটাই তো বোধ সবচেয়ে বারবার এই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হচ্ছে যে বিএনপি নির্বাচনে যাওয়ার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিল সিদ্ধান্ত কতটুকু এগুলো আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি আপনার কাছে এবং দর্শকদের কাছে একটু ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই যে আমার অসুস্থতার কারণে আমার কণ্ঠ ঠিক যেভাবে স্বাভাবিকভাবে আমি কথা বলি সেভাবে আমি কথা বলতে হয়তো সবসময় পারবো না তারপরেও আপনাদের যে আগ্রহ এবং সে কৃষির সঙ্গে আমার যে দায়িত্ববোধ সেখান থেকে আমি আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হতে পেরেছি আপনি যে কথা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছেন যে নির্বাচনের বিষয়টি বাংলাদেশের সমস্ত বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের প্রধান ইস্যুটাই হচ্ছে কিন্তু আপনার নির্বাচন এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আপনার যত রকমের গত কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং যাকে কেন্দ্র করে আপনার সুশাসন শাসন ব্যবস্থা অর্থনীতির সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু ওটাকে কেন্দ্র করেই হয়েছে সুতরাং নির্বাচনের বিষয়টা আমাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে জন্যই আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে উনিশশো সালে যখন আমরা সরকারে ছিলাম তখন আওয়ামী লীগ যখন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্ব নিয়ে এসেছে এবং সেটা নিয়ে আন্দোলন করেছে প্রায় একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করেছে আমরা মনে করেছি যে বিষয়টার পেছনে জনসমর্থন রয়েছে এবং যে কারণে তখন আমরা কিন্তু ওই স্বল্প সময়ের মধ্যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে আমরা কি নির্বাচন করে আমরা সেই পার্লামেন্টে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সংবিধানের অংশ করে নিয়েছিলাম একটা একটি কারণ ছিল যে জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া জনগণ যা চায় তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া দুর্ভাগ্যজনক হবে আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পরে যেহেতু তার টু থার্ড মেজরিটি ছিল পার্লামেন্টে তারা সেটাকে বদলে দিয়েছেন বদলে দিয়ে তারা আবার সেটাকে নিয়ে এসছেন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি যদি আপনি ভালো করে দেখেন তাহলে দেখবেন যেখানে মূল বিষয়টি হচ্ছে যে যারাই ক্ষমতায় চলে যান তারাই সেই নির্বাচনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন সেই কারণে অবশ্যই সবসময় আমরা আমি আমরা কখনই এই কালচারের বাইরের লোক নই আমরা কালচার এটা করা হয় করা হয় বলেই কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্যজনকভাবে কখনো সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার ব্যাপারটা আসে না যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটা আপনার গৃহীত হলো তখন কিন্তু আপনার জনগণ সেটা মেনে নিয়েছে এবং তিন তিনটি নির্বাচন কিন্তু আপনার তার অধীরে হয়েছে এবং দেখেছেন যে সেই নির্বাচনগুলো নিয়ে কোনো বড় ধরনের কোনো প্রশ্ন উপস্থিত হয়নি প্রথমবার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বে এসছে পরের বার বিএনপি এসছে তারও পরে আবার আওয়ামী লীগ এসছে সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার কখনোই কোশ্চেন হয়নি দুর্ভাগ্যজনকভাবে কি ঘটল যে কারণে যখন আপনার যেটা বলা হয়ে থাকে যে রায়ের আদালতের একটা রায়ের প্রেক্ষিতে এই এটাকে বদলাতে হয়েছে অবস্থা সঠিক নয় আদালতের যে রায় দেওয়া হয়েছিল সংক্ষিপ্ত রায়ে তো বলাই ছিল যে এটা এর পরে যেহেতু দেশের বর্তমান অবস্থা এবং রাজনীতির অবস্থা এবং আপনার বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আরও দুটো নির্বাচন করা যেতে পারে কিন্তু সেটাও তারা জাননি পরিবর্তন করেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আর একটু বলতে চান তাহলে ওই প্রশ্নটা তো করতেই হয় যে কি ঘটল ওর উত্তরে নিশ্চয়ই বলতে হয় যে বিএনপি তার পছন্দ মতো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বানাতে চাইলো সেই আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে নামতে হলো সেই পুরোনো অভিযোগগুলো তো কিন্তু সেই সেই বিষয়গুলো তো অতীত হ্যাঁ আপনি তার মাঝখানে দুটো বছর নিয়ে গেছেন এবং সেটা একটা অনৈতিক একটা অবৈধ একটা মিলিটারি ব্যাক একটা সরকার ছিল মহিনুদ্দিন ফকিরের সরকার তারপর তো যে নির্বাচন এসছে সেই নির্বাচন তো অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে আমরা তো পার্লামেন্টে গিয়েছি যদিও সেই নির্বাচন সম্পর্কে আমাদের অনেক অভিযোগ থাকতে পারে কিন্তু আমরা পার্লামেন্টে গিয়েছি গিয়ে আমরা সেখানে প্রথম যে বক্তব্য আমাদের দলের চেয়ার পছন্দ রাখলেন সেই বক্তব্য উনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দিস রেজাল্ট এবং আমরা 
এটাকে মেনে আমরা গণতন্ত্রকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে চাই কিন্তু ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে যে তারা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকার তারা এটাকে বাতিল করেছে একটু মনে জানতে হবে আপনাকে যে পার্লামেন্টে যে কাউন্টিটা তৈরি করা হয়েছিল সংবিধান পরিবর্তনের যেটার কো চেয়ারপারসন ছিলেন তখন সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত সেখানে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল গিয়ে তাদের মতামত দিয়ে এসছে আমরাও দিয়েছি আমরাও দিয়েছি সেখানে যে আমরা এটা চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা আমরা চাই এবং সেখানে আওয়ামী লীগ তাদের যে দল গিয়েছিল তাও গিয়ে কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাই বলে এসছে রাখা উচিত দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটাকে পাল্টে দেওয়া হয়েছে এবং টু থার্ড মেজরিটি দিয়ে আপনার এটাকে পাশ করা হয়েছে এটা কি দেশে কোনো উপকার হয়েছে নাকি দেশের ক্ষতি হয়েছে দেশের মানুষ তো এটাতে আপনার স্বস্তি পায়নি এবং যত রাজনৈতিক সহিংসতা যত রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা যত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সব কিছু কিন্তু সৃষ্টি হয়েছে ওই জিনিসটিকে কেন্দ্র করে কিন্তু এই জিনিসটিকে কেন্দ্র করে কি আসলে আর আন্দোলনে যাওয়া যাবে বিএনপি আজকেও আপনি যে অনুষ্ঠানটি থেকে এসেছেন ভিশন টু থাউজেন্ড একটা সেমিনার ছিল সেখানে আপনাদের দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অনেক সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও প্রশ্ন তুলেছেন যে আন্দোলন কবে বিএনপি প্রশ্ন যে কেউ তুলতে পারে নিশ্চয় এটা তুলতেই পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আর আন্দোলন হবে কারণ এই আন্দোলনের তো চেষ্টা আপনারা করেছেন এটা ডিপেন্ড করবে পূর্ব নির্ভর করবে যে ওই সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের অতীত যদি আপনি দেখেন রাজনৈতিক ইতিহাসের কখনোই কোনো আন্দোলন সম্পর্কে আগে ভাগে খুব কিছু একটা বলা যায় না যখন একটা শেষ পর্যায়ে চলে আসে বিভিন্ন ফ্যাক্টরগুলো কাজ করতে থাকে তখন সেই আন্দোলনের পরিণতি সম্পর্কে বলা যায় যে আপনি তো আসলে ইউর ইন্টারেস্ট ইন দ্য আউটকাম অফ দ্য মুভমেন্ট সেই আউটকাম অফ দ্য মুভমেন্টে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে পাকিস্তান আমলে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন বরাবর হয়েছে এক বছর দুই বছর করে আন্দোলন হয়েছে শেষ পর্যন্ত বারো বছর পরে গিয়ে আন্দোলন সফল হয়েছে একইভাবে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে নয় বছর প্রতি বছরই আন্দোলন হয়েছে আন্দোলন হয়েছে শেষ পর্যন্ত নয় বছর পরে গিয়ে আন্দোলন সফল হয়েছে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপরে আপনার আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে জনগণ যখন সত্যিকার অর্থেই আপনার নেমে পড়েন সব কিছু উপেক্ষা করে রাজপথে তখনই সেই আন্দোলন সফল হয় এবং সব দেশেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলোর সফলের পেছনে আপনার জনগণ যখন নেমে আসে রাস্তায় সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে তখনই সেটাকে কথা আছে নির্বাচনের জন্যই নেমে আসতে পারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আমাদের তো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথাটাই বলতে হবে তা নয় আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে নির্বাচন বাংলাদেশে যখন হয় তখনকার নির্বাচনকালীন সরকার যদি নিরপেক্ষ না হয় তাহলে সেই নির্বাচন নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ খুব কম থাকে কেন যে যারা নির্বাচন পরিচালনা করেন সবাই বেশিরভাগই হচ্ছেন আপনার সরকারি কর্মকর্তা তারা যে সরকার থাকবে তার নির্দেশে চলে সেই সময় যদি একটি নিরপেক্ষ সরকার না থাকে তাহলে তারা কিন্তু সেই নির্বাচনের বিভিন্ন রকমের নির্দেশ প্রদান করে এবং নির্বাচনকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে চায় যেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় প্রত্যেকটি নির্বাচনে ইভেন আপনি দেখেন আওয়ামী লীগ সরকার আওয়ামী যে নির্বাচনগুলো হয়ে গেল আপনি বিগত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো দেখেন নাইনটি পারসেন্ট নির্বাচনের মধ্যে তারা আপনার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করেছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন দেখুন না আমরা থেকে বাধ্য হয়ে সরে যেতে হয়েছে নির্বাচন কারণ এগারোটার মধ্যে ইট ওয়াজ ডিসাইডেড দেব সংবাদ মাধ্যমে আমরা ছবি দেখলাম যে কিছু কেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়া হচ্ছে সেই ছবি দেখলাম তারপর তো এগারো হাজার ভোটে বিএনপি প্রার্থী জিতে আসলো এবং অনেকে বলছেন যে নৌকা মার্কা चिंता करते हैं এখানে খুব পরিষ্কার কথা যেটা আমরা বলতে চাই যে অসুবিধাটা কোথায় জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ সরকার থাকতে আপত্তিটা কোথায় আপ্যায়িত ক্ষমতা এসেছেন ওই সরকারের অধীনে অতীতে ও আপ্যায়িত ওই সরকারের অধীনগুলোতে ইতিপূর্বে আপনারা দায়িত্ব আপনারাই আন্দোলন করেছেন এটাকে রাখার জন্য 
আজকে কি ঘটেছে নিজেদেরকে কি এত নিরপেক্ষ মনে করছেন যে আপনারা একটা নির্বাচন নিরপেক্ষ করতে পারবেন তা কিন্তু আমি আসলে উল্টো ভাবে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলম জি যে কি ঘটেছে যে আপনি মনে করছেন যে 2019 এ আওয়ামী লীগ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেবে মানে 2014 সালের 5ই জানুয়ারি আপনাদের ছাড়া নির্বাচন হয়ে গেল আওয়ামী লীগ নির্বাচন আওয়ামী লীগ নির্বাচন দেবে না বলে কি আমরা সেটা চাইবো না এটা তো আমাদের দায়িত্ব একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণ যেটা চায় সেটাকে তুলে ধরা প্রতিটি জনগণ চায় যে এই দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে এটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এখন নিরপেক্ষ সরকার দরকার নির্বাচন কালের সময় দ্যাট ইজ দ্য ক্রাক্স অফ দি প্রবলেম আনলেস আপনি একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে পারছেন সমস্যাগুলোর সমাধান হবে না যে সমস্যাই আপনি সমাধান করতে চান পারবেন না কিন্তু আপনি কি মনে করেন কিনা মানে আমি হয়তো নিজের ভাবনা চাপিয়ে দিচ্ছি কিনা জানি না যে জনগণের একটি অংশ এও মনে করে যে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়া উচিত জনগণের একটি অংশ এও মনে করে যে বিএনপির সক্রিয় রাজনীতিতে সংসদে থাকা উচিত তাদের জন্য তাহলে না না সেটা কি সেটা কি আপনার সমস্ত কিছুকে বাদ দিয়ে আমার কথা হচ্ছে যে এর আগে আমরা নির্বাচনে जोर जनगण मन करेंदन पर আপনারা তারা সুস্থ হতে দেয়নি তারা তাদের প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য মেরে পিটে আপনি দখল করে জাল ভোট দিয়ে সকলের সামনে স্ট্যাম্পিং করে নিয়ে চলে গেছে তার তেমন লোকও মারা গেছে অনেক দেখেছেন আপনি নির্বাচনগুলিতে কীরকম আপনার সহিংসতা হয়েছে এটা কোনোটাই কিন্তু আপনার গত নির্বাচনগুলোতে যখন আপনার এই নিরপেক্ষ সরকার থাকতো বা ইলেকশন কমিশন রক্ষাভাবে ভূমিকা পালন করতো সেখানে কিন্তু সংখ্যা বহু কমে গিয়েছিল একটা সুন্দর নির্বাচন হতো সেই জিনিসটা কিন্তু এখন হচ্ছে না নির্বাচন ইনস্টিটিউশন অ্যাজ এ হোল ডিস্ট্রয়েড হয়ে গেছে এটাকে ফ্রি আনা দরকার নির্বাচনটা কেন সুস্থ হচ্ছে মানুষ একবার সুযোগ পায় পাঁচ বছরে তার ক্ষমতাটাকে প্রয়োগ করবার জনগণ নাগরিক সে তো সবসময় রাষ্ট্র গভর্নমেন্টে আপনার কথা বলতে পারে না তার সেই ক্ষমতা নেই কিন্তু একবার পায় যে সে উল্টে দেয় समय अत्यंत गुरुत सहकारे देशर विभिन्न प्रख्यात अर्थनीतिद परिकल्पना विद चिंता विभिन्न पेशा सेक्टर जरा दक्ष तर संगे परामर्श कर जिस निश्चय आफ्टर वन इयर ठीक एक ही भाव सहायक सरकार बेपारे कथा बोल सठिक समय जख मन करब जो कौशलगत दिक्कत के सठिक समय उपस्थित है से ही समय अनिश्चित अवस्था रखा मंगल जनक क्या से विषय की मन कर पर दर्शक थकून राजकाहने प्रश्न और मतमत पाठाते फेसबुके लाइव आज फेसबुके प्रश्न करते हैं मिर्जा फखरुल इस्लम आलमगर के दर्शक थकून थार्टी क्षमत गल्पना वास्तवित मान से परिकल्पनार विस्तारित उपस्थापन चाहते राजनीतर किन संगे संगे बांगे 
বাংলাদেশে এখন একটা আপনার জেনারেশন আছে জেনারেশনটা অত্যন্ত বড় জেনারেশন দেয় ইয়াং জেনারেশন এটা পনেরো থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এরা কিন্তু ভিন্ন রাজনীতি দেখতে চায় এই যে প্রতিহিংসার রাজনীতি এই যে আপনার প্রতিশোধের রাজনীতি ঝগড়া বিবাদ হত্যা খুন জখম গুম এই রাজনীতি বাইরে বেরিয়ে এসে একটা শান্ত সুন্দর একটা রাজনীতি দেখতে চায় এই শান্ত সুন্দর রাজনীতির জন্যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে তারা প্রত্যাশা করে যে তারা তাদের কি কীভাবে দেখতে চায় তারা সেই জিনিসগুলো তারা তাদের সামনে তুলে ধরবে এবং সেই তারই প্রেক্ষিতে মূলত সেই ইয়াং জেনারেশনকে নতুন প্রজন্মকে সামনে রেখে আসলে ভিশনটা কি এটা একটা স্বপ্ন দেখানো নিজে স্বপ্ন দেখানো সেই সঙ্গে মানুষকে স্বপ্ন দেখানো এই ভিশনটার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে নতুন প্রজন্মকে একটা স্বপ্নের মধ্যে নিয়ে আসা যে দিস দিস দ্য থিংস উই ওয়ান্ট টু ডু এবং বলাই হচ্ছে যে আমরা যদি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যেতে পারি তাহলেই শুধুমাত্র আমরা এগুলো আমরা বাস্তবায়িত করতে পারব তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনার আমাদের রাজনীতিতে অনেকবার বলার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সেটাকে সেইভাবে বাস্তবায়িত আমি দুঃখিত যে আমি সেই ভিশনের কোন বিস্তারিত ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে আজকে খুঁজে পাইনি আপনি যদি আমাকে বলতেন যে কি ছিল সেই ভিশন এবং সেই ভিশন অনুযায়ী বিএনপি কি করেছে আমি আপনাকে দুই হাজার ত্রিশ সালের যে ভিশন সেই সম্পর্কে একটু কথা বলতে চাই আপনি দুই হাজার একের ভিশন জানতে চাইলে জানতে পারবেন ওই সময়ের ইলেকশনের সময় যে পত্রিকাগুলো ছিল সেগুলো ভারসাম্য আনা বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ করা এসব কথা আপনারা বিশন টু থাউজেন্ড ওয়ানেও বলেছিলেন কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি সঠিক নয় আমাদের সময় প্রধানমন্ত্রী এত ক্ষমতা ছিল না যত ক্ষমতা এখনকার প্রধানমন্ত্রী রয়েছে আর কি আমি আপনাকে আমাদের টু থাউজেন্ড থার্টির পলিটিক্যাল সাইডটা যেটা গণতন্ত্রের বিষয়টা এটা আপনি খুব পরিষ্কার কিন্তু একটু জানা দরকার আমরা প্রথমে যে কথাটা বলছি যে আমরা রাষ্ট্রের মালিকানাটা জনগণকে ফিরিয়ে দিতে চাই যেটা চলে গেছে জনগণের কাছে এখন নেই আপনার কোন মালিকানাটা আছে জনগণের কাছে একটা পার্লামেন্ট তৈরি হয়েছে সেই পার্লামেন্টে কোনো নির্বাচনই হয়নি নির্বাচন ছাড়াই পার্লামেন্ট হচ্ছে একশো চুয়ান্ন জন নির্বাচিত হয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো ভোটই হয়নি আর বাকিগুলোতে যেটা হয়েছে ফাইভ পার্সেন্টের উপরে কোনোটাতে যায়নি সুতরাং জনগণের কোনো পার্টিসিপেশন সেখানে নেই তাদের মালিকানা প্রশ্ন ওঠা কোন আপনি রেফারেন্ডামও তারা নিয়ে নিয়েছে সংবিধানকে আপনি অ্যামেন্ড করে সুতরাং জনগণের মালিকানাটা কোথায় কোথাও নেই পার্লামেন্টে কোনো ন্যাশনাল ইস্যুর উপরে আপনার একমাত্র চাটুকারিতা ছাড়া আর কোনো কিছু পার্লামেন্টে হয় না আপনার কোনো মেজর ইস্যু নিয়ে পার্লামেন্টে কোনো আলোচনাই হয় না সেখানে আপনার বিরোধী দলের কোনো ভূমিকা নেই বিরোধী দলই নাই যারা বিরোধী দল বলে ক্লেম করছে এই পার্লামেন্টে তারা আপনার সরকারের মধ্যে মন্ত্রীও হয়ে আছে সুতরাং জনগণের মালিকানা সেখানে নেই তো জলিকানা মালিকানা আমরা ফিরিয়ে দিতে চাই আমরা এরপর বলছি যে আমরা একটা উদার গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ বিশ্বাস করি আমরা সেটাই আমরা নির্ভর করতে চাই একটা লিবারেল ডেমোক্রেসি আসতে হবে আপনি এখন কথায় কথায় প্রদীপ পদে পদে আমাকে আটকে দিচ্ছেন আমাকে কথা বলতে দিচ্ছেন না আমাকে সভা সমিতি করতে দেন না আমাকে একটা হল দেন না আমাকে সভাপতি উদ্যানের জনসভা করতে দেন না তাহলে গণতন্ত্র কোথায় থাকবে উদার তো দূরের কথা গণতন্ত্রের কাছাকাছিও নেই এই জিনিসগুলো অত্যন্ত জরুরি আমরা এরপর আরেকটা বলেছি যে আমরা ওয়ান ডে ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাসী নই ইলেকশনের দিন শুধু ইলেকশন হলো তারা আমরা সমাজটাকে তৈরি করতে চাই আপনার গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে আমরা এটাকে তৈরি করে ফেলতে চাই এরপরে আমরা যেটা বলেছি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আপনার যেটা আপনি উল্লেখ করেছেন কিছুক্ষণ আগে যে বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোয় প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা এককভাবে প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখছি যে এটাতে যেটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এটাতে যে আসলে আপনার ডেমোক্রেসি এখানে কাজ করতে পারে না এবং একটা এক নায়কতন্ত্র জন্ম নেয় যেটা হয়েছে তো সেই কারণে আমরা বলছি যে এরূপ অবস্থার অবসান কল্পে সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংসদের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনতে চাই আমরা 
এটা খুব জরুরি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তারপর আমরা বলেছি গণভোট আনতে হবে ফিরিয়ে আনতে হবে অনেকগুলো আছে তার মধ্যে আমি বেসিক জিনিসটা বলছি গণভোট ফিরিয়ে আনাটা খুব জরুরি কারণ এনি ন্যাশনাল ইস্যু যে ইস্যুতে মনে হয় যে সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে সেইগুলো ইস্যুতে আপনার অবশ্যই গণভোট হওয়া উচিত আরেকটা অত্যন্ত জরুরি কথা আমরা বলেছি এরা এই সরকার এই বর্তমানে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে প্রত্যেকটা ইস্যুতে দেখবেন জাতি বিভক্ত এবং সব জায়গাতে এই বিভক্তি ছড়িয়ে পড়েছে আমরা এটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে চাই আমরা যে কারণে আমরা একটা মেন্সাল ম্যান্ডেলার সে বিখ্যাত উক্তির সঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে যে আমরা একটা রেইনবো সমাজ তৈরি করতে চাই সমস্ত রংগুলোকে একখানে নিয়ে এসে কিন্তু মির্জাফর সালাম কি আপনার মনে হয় কি না যে কিভাবে এর উত্তরটি একটু মানে এর উত্তরটি আসলে বিস্তারিত ভিশন টু থাউজেন্ড থার্টিতেও সেভাবে নেই কারণ আমরা যখন ভিশন নিয়ে আলাপ করেছি যখন বিস্তারিতভাবে তখনও আমরা দেখেছি এমনকি দর্শকের ভেতর থেকেও এই প্রশ্নটি বারবার আসছে যে বিএনপি তো ক্ষমতায় ছিল এবং সেটা তো আমাদের স্মৃতির মধ্যেই ছিল কি করে বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনবেন অনেক কলাম পত্রিকার অনেক কলামে আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে প্রশ্ন উঠেছে যে দলীয় চেয়ারপারসন হিসেবে চেয়ারপারসনের কথা এক মানে একক সিদ্ধান্তে যখন একটি দল পরিচালিত হয় সেই দলটি আবার আপনাদের আপনাদের প্রচারণার ফলে পারসেপশন তৈরি হয়েছে সঠিক নয় আমাদের দলের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন যে আমাদের জেলাগুলোতে এখন কাউন্সিল হচ্ছে প্রায় বেশিরভাগ জেলাতেই আপনার নির্বাচন হয়ে কাউন্সিল হচ্ছে আমি কিছুদিন আগে নিজে আপনার গাইবান্ধা কিশোরগঞ্জ জামালপুর শেরপুর এই জায়গায় ভোলা আমি নিজে গিয়েছিলাম সেখানে একদম ভোট দিয়ে আপনার নেতা নির্বাচিত হয়েছে প্রায় সব জেলাগুলোতে সেইভাবে করা কিন্তু ধরুন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় কিভাবে ভারসাম্য আনতে চাই বিএনপি আমি যদি সেই জায়গাটিতেই মনোযোগ দিই সেটি যদি বিএনপি এখন বলতো তাহলে তো মানুষ বুঝতে আমি আপনাকে বলি একটা জিনিস আপনাকে মনে রাখি আমরা এই ভীষণটা দিয়েছি আমরা কিন্তু একটা ন্যাশনাল ডিবেটের জন্য দিয়েছি এবং সেই কথাটা কিন্তু প্রথমেই বলা আছে ওনার বক্তৃতার প্রিয়ম্বলে যেটা এই বইটার মধ্যে আসেনি কিন্তু উনি প্রথম যে বক্তব্যটা রাখেন সেখানে উনি বলেছেন যে আমরা এটা জনগণের সম্মুখে দিচ্ছি যে কোনো আলাপ আলোচনা করবেন এবং সেটাকে আরও আপনার যদি সেটাকে আমরা সংযোজন করব এবং সেটাকে আমরা আরও ভালো সমৃদ্ধ হবে সেটা সেই সুযোগ থাকছেই আমরা এখানে বিভিন্নভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের কথা সরাসরি নাই কেন কেন বলা হচ্ছে যে সেটাও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে না সেটা তো আপনার ওই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশোধনের ব্যাপারটি যে পঞ্চদশ সনে এটা বলা হচ্ছে পরীক্ষা করা হবে অবশ্যই এটা তো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনাকে দেখতে হবে যে আমরা কোন কথাটা রাখবো তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানে হোয়াট ইজ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনকালীন সময়ে একটা সরকার যে সরকারটা আপনার নিরপেক্ষ হবে তাই না তো সেটা বিভিন্নভাবে হতে পারে দেন মেবি আদার অপশনস অলসো আপনি পাকিস্তানে যদি দেখেন পাকিস্তানে তারা একটা সিস্টেম নিয়েছে নতুন করেছে একদম এবং এটাও কিন্তু একটা সেটা হচ্ছে যে আপনার ওই সময়ে আপনার প্রধানমন্ত্রীর কোনো ক্ষমতাই থাকবে না এবং সেই সময়ে আপনার দ্য চিফ দ্য চিফ ইলেকশন কমিশনার উইল হ্যাভ মোর পাওয়ার দেন দ্য প্রাইম মিনিস্টার এবং সেখানে এই চিফ ইলেকশন কমিশনারকে যে প্রস্তাব দেবেন সে প্রস্তাবটা আসতে বিরোধী দলের কাছ থেকে ওখানে পার্লামেন্টের কাজ করছে বিরোধী দল আছে তার প্রস্তাব দেবে সরকার সেটা যদি মানে তাহলে আপনার এটা হয়ে গেল আর যদি না মানে তাহলে আবার বিরোধী দলের পাঁচজন এবং সরকারি দলের পাঁচজন বসে দে উইল ডিসাইড আপনি জানতে পারবেন যে ওই সময় আমরা কোনটার কথা বলছি বা কোন কোন অপশন গুলোর কথা বলছি আমি যে কথাটা আপনাকে বলছিলাম যে আমাদের এই টোয়েন্টি থার্টিটা এটা কিন্তু আগেই বলেছি ড্রিম এই ড্রিমটাকে আমরা আনতে চাই সামনে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল কথা অতীতে অনেক কিছু হয়ে গেছে অতীতে সব কিছু খারাপ হয়েছে হয়ে গেছে বলে আমরা সামনে ভালো কিছু দেখবো না আমরা যেটা বলছিলাম যে পারসেপশনটাকে বদলাতে হবে আমার আমার সম্পর্কে আপনাদের ধারণা তৈরি হয়ে গেছে বা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়ে যাবে যে আমরা আপনার আমাদের দলে গণতন্ত্র নেই বা আমরা গণতন্ত্র করতে চাই ঠিক না আমি কেন বলছি না না আমি আমি আমার কাছে আমাদের কথাটা আমি বলি এই এই বেগম খালেদা জিয়াই তো উনিশশো বিরাশি থেকে নব্বই পর্যন্ত উনি গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেছেন উনি তো আপনার কারোদারে চাপিয়ে বসে দেওয়া নেত্রী নন 
উনি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজপথে আন্দোলন করে কিন্তু তিনি নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপ্রচার দায়িত্বে এসেছিলেন সুতরাং তাকে বা তার দলকে খাটো করার কোনো কারণ নেই বিএনপি সেই রাজনৈতিক দল যে রাজনৈতিক দল কিন্তু বহুদলীয় গণতন্ত্র দিয়েছে এই দেশে আমি ওই কথাই বলতে চাচ্ছিলাম যে ওবায়দুল কাদের সাহেব অনেকগুলো কথা বলেছেন সেদিন তার মধ্যে উনি বলেছেন যে এটা অন্তঃশ্বাস শূন্য ফাঁপা বেলুন কি করে হতে পারে এটা এতে তো ওনার কথা বলে উনি তো পড়েনি নি জিনিসটা আমার তো আমার কাছে মনে হয় দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা বারবার করে বলছি আমি আপনাকে বলি আমরা নাকি তাকে অনুকরণ করেছি অনুসরণ করেছি আমি বলি আপনাকে একটা যেটা আপনাকে মনে একটু সময় নিয়ে শুনতে হবে সেটা হচ্ছে যে বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্র করেছে ওনারা পরে এসে এই বহুদলীয় গণতন্ত্রকে একদল করেছিলেন বাকশাল করেছিলেন সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে পরে ফিরে এসে কিন্তু ওই বহুদলীয় গণতন্ত্রে জিয়া রহমানের সময় নিবন্ধিত হয়ে ওনার রাজনীতি শুরু করেছেন দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনার সমাজতন্ত্রের নামে একটা লুটপাটের কমান্ড ইকোনমি চালু করেছিলেন ওই সময় এবং ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার ন্যাশনালাইজেশন নামে লুটপাট শুরু হয়েছে এটাকে বদলে দিয়ে বিএনপি কিন্তু আপনার ফ্রি ইকোনমি ফ্রি মার্কেট ইকোনমি চালু করেছে এবং যার ফলে আজকে আপনার যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন অর্থনীতির এটা সেই কারণে শুরু হয়েছে আপনি আজকে এই যে ভিএটি নিয়ে আজকে দেখেন সবাই কিন্তু ভিএটির প্রত্যেকটা সরকারি ভিএটির কাজ করছে এবং সেটা অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সরকারের রেভিনিউ বাড়ানো এটা কিন্তু বিএনপি সরকারই প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছে নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় বিএনপি সরকার প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছে যুব মন্ত্রণালয় বিএনপি সরকার প্রথম ইন্ট্রোডিউস করেছে প্রবাসী মন্ত্রণালয় বিএনপি সরকার প্রথম করেছে এবং যে আইটি নিয়ে এত কথা বলছেন ওনারা সে আইটির মন্ত্রণালয় কিন্তু বিএনপি সরকারই প্রথম দিয়েছে তাহলে অনুসরণটা করলাম কোথায় আমরা যেটা দিয়েছি আপনারা সেটা অনুসরণ করছেন এখন আমি আপনাকে আরেকটি বিষয় খুব জরুরি বিষয় বলতে চাই পরিবেশ পরিবেশের বহু এখন কথা হচ্ছে এবং জরুরি এটা প্রথম তো শুরু করে বিএনপি সরকার পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করলো থ্রি হুইলার নিষিদ্ধ করলো যার ফলে আজকে ঢাকা শহরকে আপনি দেখবেন সেই তীব্র যে ধোঁয়া সেই গন্ধ নেই এটা কিন্তু বিএনপি সরকার করেছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু কেউ মনে রাখে না এরপরে আপনার বিদেশে যে ব্যাপক কর্মসংস্থান এটা জিয়া রহমান সাহেব স্টার্ট করেন প্রথম এবং সেই রেভিডেন্সটা তখন থেকে শুরু হয় উনিশশো থেকে পঁচাত্তর আমরা যারা এখন ধরেন এই নতুন কাপড় পরছি আমরা নতুন কাপড় পরতে পারতাম না আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড় কিনতাম নিক্সন মার্কেট থেকে বলা হতো ইম্পোর্ট হতো পুরনো কাপড় সেখান থেকে আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড কাপড় কিনে নিয়ে এসে অল্টার টল্টার করে পড়তাম এখন আপনি নতুন কাপড়ই এত বেশি এবং বাইরে এক্সপোর্ট করছেন আপনার অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জায়গা হয়ে গেছে পোশাক শিল্প ইট ওয়াজ ডান বাই জিয়া রহমান এই জিনিসগুলো কেন জানি না আপনার আজকের निरपेक्ष सहायक सरकार कथा राजपथेटर এগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা হবে না আপনার সঙ্গে আমার যখন কথা হবে তখন বেসিক জিনিস নিয়ে কথা হবে আপনি কি মনে করেন যে এই এটা পার্লামেন্টে যায়নি বলে নির্বাচন করিনি বলে আমার এই সম্পর্কে কথা বলবো না আমি এই কথাই আমাকে বেশি করে বলতাম দ্যাট ইজ দ্য ক্রাইসিস महोत्सव जितल आवी लीग हारलो गणतंत्र कूमिल्लार उदाहरण ना टेने दर्शक ठाकुर राज काहड़े एवं फेसबुके प्रश्न कर मतमत दिन फिर छोट बिरती पर 
শ্রীরাম রাজকাহনী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আপনাদের সামনে একেবারে পরবর্তী পরিকল্পনাটা কি মানে নির্বাচনের জন্য দল গোছানো নাকি আমি সরাসরি প্রশ্নটা করছি নির্বাচনের জন্য দল গোছানো নাকি আন্দোলনের জন্য দলকে প্রস্তুত করা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটা রাজনৈতিক দলকে দুটোর জন্যই তৈরি থাকতে হয় কারণ অতীতে দেখা গেছে যে জনগণের আশাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে যে রাজনৈতিক ইস্যুগুলো অর্জন করা দরকার সেগুলো আন্দোলন ছাড়া দাবি আদায় হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে একটা রাজনৈতিক দলকে আন্দোলনের জন্য তৈরি থাকতে হয় আর নির্বাচন তো হবেই নির্বাচন ছাড়া তো রাজনৈতিক দল কিভাবে রাষ্ট্র প্রচারের দায়িত্বে যাবে সে কারণে দুটোর জন্যই আমরা তৈরি সব সময় তৈরি আন্দোলনের ব্যাপারটা কৌশলগত ব্যাপার আছে নির্বাচনেরও কৌশলগত ব্যাপার আছে যে কোন নির্বাচনের জনগণের রায় প্রতিফলিত হবে না হবে সেখানে আমার অবস্থা কতটুকু থাকবে আমি কি সমান সুযোগ পাব কিনা নির্বাচনের জন্য একটা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হবে কিনা নির্বাচনের জন্য এই বিষয়গুলো একটা নির্বাচনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটা সাথে জনগণের সমর্থন আমার সঙ্গে আসবে কি আসবে না বা সেটা আমি কদ্দ নিয়ে যেতে পারবো এটাও কিন্তু আন্দোলনের ইস্যুটাও নির্ভর করবে জনগণের চাহিদার উপরে জনগণ কি চায় তার উপর ভিত্তি করে আমি হঠাৎ করে এমন কোনো আন্দোলনে যেতে পারবো না যে আন্দোলনের জনগণের আপনার চাহিদা নেই দেখা গেছে দুই হাজার চোদ্দ নির্বাচনের পূর্বে সারা দেশ আন্দোলন করেছে এবং একমাত্র ঢাকাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত অত্যাচারের কারণে এখানে সেইভাবে রাজপথের লোকজন না নামতে পারলেও সারা বাংলাদেশ কিন্তু ঢাকা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল তা প্রমাণ হয়েছে দু হাজার তারিখের পাঁচের নির্বাচনের দিন এই ঢাকাতেই আপনার বিদেশিরা যখন এসছে দেখা গেছে যে কেউ নেই দেয়ার ওয়াজ নো ভোটার আপনি আজকে একটি অনুষ্ঠানে ভিশন টু থাউজেন্ড থার্টি নিয়ে একটি ঢাকায় একটি অনুষ্ঠানে আপনি বলেছেন যে জামায়াত ইসলামের সঙ্গে আপনাদের ঐক্য হচ্ছে আন্দোলনের ঐক্য তো সেই দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগের আন্দোলনের কথা যদি বলেন তখন অনেকেই বলছিলেন যে এই রাজপথে আন্দোলনের মূল শক্তি বিএনপির জামায়াত ইসলামী বিএনপি এখন যে এই কথাগুলো সম্পূর্ণভাবে হচ্ছে আপনার পারসেপশন তৈরি করেছে আপনার আনফর্চুনেটলি বাই মিডিয়া বিএনপি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট আপনার মিনিমাম ভোট পায় বাংলাদেশে যে কোনো নির্বাচনে অতীতে মিনিমাম থার্টি থ্রি পার্সেন্ট জামাত কয় কয় পার্সেন্ট পায় ম্যাক্সিমাম থ্রি পার্সেন্ট তাহলে কি করে আন্দোলনের মূল শক্তিটা হতে পারে জামাত এই ধরনের হচ্ছে ধারণা তৈরি করা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে একটা ক্যাম্পেইন চালানো হয়েছে এই বিষয়টা নিয়ে আমি সেদিকে যেতে চাই না আমি তাহলে একটা প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে করতে চাই যে না আমরা ওই প্রশ্নের উত্তরটা হয় জি ওই প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিই জামাতের সঙ্গে আমাদের যে অ্যালায়েন্স এ ব্যাপারে আমরা খুব স্পষ্ট বারবার করে আমরা বলেছি যে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো ইডিওলজিক্যাল কোনো অ্যালায়েন্স নেই ইটস টোটালি মুভমেন্টের অ্যালায়েন্স এবং অতীতে ছিল ইলেকট্রাল অ্যালায়েন্স এটা নির্ভর করবে এটা নির্ভর করবে অবশ্যই আছে এবং বিশ বিশ দলের যে নির্বাচনী যে আপনার ঐক্য অ্যালায়েন্স যেটা গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব লেখক মাহফুজুল্লাহ এরা সকলেই নাকি বলেছেন যে এই জাতীয়তাবাদী ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের আহ্বান নাকি ছিল যে বিএনপি যেন জামায়াত প্রশ্নে দলের অবস্থান জামাতের ইস্যুতে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার জামাত আওয়ামী লীগ হচ্ছে সেই দল যারা জামাতকে নিয়ে সাথে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে উনিশশো সালে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য তখন কিন্তু মতির আবার নিজামি সাহেবকে পাশে নিয়েই আওয়ামী লীগের সভা নেত্রী মিটিং করেছেন গোলাম সাহেবের বাসাতেও গেছেন এই ইতিহাস তো আছে আমরা সেখান থেকে বলছি যে এগুলো পুরনো ইতিহাস সামনের দিকে আসুন জামাত সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার করতে হবে আমাদের পরিষ্কার করা আছে আন্দোলনের জন্য আমরা তাদের সঙ্গে আছি ইডিওলজিক্যাল কোনো আপনার অ্যালায়েন্স তাদের সঙ্গে আমাদের নেই এ ব্যাপারে আমরা খুব স্পষ্ট তাদের রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র একরকম আমাদের তো আরেক রকম আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু অতীতটা নিয়ে পড়ে থাকব তাহলে তো আপনার বলতে হবে যে উনিশশো বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কি করেছে এই দেশে কি করেছে তারা সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল এক দলের শাসন ব্যবস্থা নিয়ে নিয়ে এসেছিল তারা আপনার সমস্ত সংবাদপত্রগুলোকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল 
চুয়াত্তর সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ওর থেকে থেকে বেরিয়ে আসতে চাই সেই অন্ধকার অতীত থেকে বেরিয়ে এসে সামনের দিকে আমরা আলোকিত একটা পথের দিকে যেতে চাই দ্যাট ইজ আওয়ার ভিশন সেটাই হচ্ছে আমার এই ভিশনের লক্ষ্য যে আসুন আমরা সেসব বাদ দিয়ে আসুন আলোচনা করি আমরা বারবার আমি বলেছি বারবার যে আসুন আলোচনা করি নির্বাচন নিয়ে কিভাবে নির্বাচন করবেন সেটা নিয়ে কথা বলুন আজকে না পাঁচ বছর আগে থেকে বলছি আমরা কিন্তু আপনাদের প্রস্তাবটি আসতে তাহলে দেরি হয়ে যাচ্ছে কিনা নির্বাচন আমাদের আমাদের আপনারা কি বুঝছেন সেটা বলার পরে যদি আলোচনার প্রত্যাশা আমরা করি তাহলে দেরি হচ্ছে একটা কথা বলি আপনাকে আলোচনার প্রস্তাব তখনই আসবে বিষয়গুলো নিয়ে যখন তারা আলোচনায় এগ্রি করবেন তারা তো বলছেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজনই নাই আউট অ্যান্ড আউট রিজেক্ট করে দিচ্ছেন তারপরে আমরা কিন্তু বলেই যাচ্ছি কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে গণতন্ত্রে আলোচনা ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব নয় এবং দ্যাট ইজ দ্য ক্রাক্স যেটা কিন্তু আপনি আপনি সঠিকভাবে জিনিসটাকে বের করে আনতে পারবেন আলোচনার মাধ্যমে একটা সমঝোতার মাধ্যমে গণতন্ত্র মানেই সংলাপ আলোচনা করবেন কথা বলবেন তারপরে একটা জায়গায় এসে উপস্থিত হবেন কেন বলা হচ্ছে আপনার এই রেনবো সোসাইটির কথা কেন মাসুদুক বলেছিলেন যে শত ফুল ফুটতে দাও সেই শত ফুল ফুটে একটা সৌরভ আসবে গণতন্ত্র তো ভিন্ন মতকে ধারণ করেই তো আপনার সিস্টেম হচ্ছে গণতন্ত্র তারা ভিন্ন ধারণই করতে চায় না এনিবডি অপোজেস দেন তেমন টু এলিমিনেট দেন আপনারা আমাকে আমাদের কথা বাদ দেন মাহমুদুর রহমান মান্না পনেরো মাস জেল খাটলো কেন ওয়াই আপনারা এখনও সালাম সাহেব জেলে আছেন কেন আপনি বিভিন্নভাবে বলতে পারেন একটা অজুহাত খারাপ করতে পারেন যে এইটা হয়েছে বা ওটা হয়েছে বাট মাহমুদুর রহমান মান্নাকে সবাই জানে যে তিনি কি ধরনের মানুষ কি ধরনের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনা আছে একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে পনেরো মাস জেলে রাখলেন কেন একটা মিথ্যা মামলা দিয়ে আজকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক নেতা আমাদের একেবারে ইউনিয়ন পর্যায়ের নেতা পর্যন্ত আজকে মিথ্যা মামলায় জর্জরিত ইজ এ ডেমোক্রেসি এই বিষয়গুলোর উত্তর কে দেবে মিডিয়াকে তো দিচ্ছে না মিডিয়ার ওই উত্তরগুলো নিয়ে আসা উচিত আজকে আপনি খেয়াল করে দেখবেন प्रहसन कर प्रश्नगुल कथा दस बचरे चिंता करते नतुन करते स्वप्न देखते शिखी नतून प्रजन्म के एक भलो जगह जावर जो सबा मिले आसन क्या करी साराक्षण अपनी भिन्न मत के পদদলিত করবেন নির্যাতন করবেন নিপীড়ন করবেন তাদের এলিমিনেট করে দিতে চাইবেন তাহলে তো ভিন্ন মতের সমাজ গড়ে উঠবে না তাহলে গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠবে না সেটা এক নায়কতান্ত্রিক স্বৈরাচারী একটা ফ্যাসিবাদী সরকার তৈরি হতে পারে রাষ্ট্র তৈরি হতে পারে তাতে গণতান্ত্রিক একটা রাষ্ট্র আপনি তৈরি করতে পারবেন না আজকে দেখুন ভারতের দিকে তাকিয়ে দেখুন এত কিছুর পরেও এত সমস্যা আছে কিন্তু ভারতের গণতন্ত্র একটা প্রাতিষ্ঠানিক জায়গা দখল করে নিয়েছে কারণ কি যে সেখানে রাজনৈতিক নেতাদের মিনিমাম সম্মানটুকু আছে আপনি কি করছেন আপনি এখানে মামলা যে মামলাতে আওয়ামী লীগের সভানেত্রীও অভিযুক্ত ছিলেন তাকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তার মামলাগুলো আর বিরোধী দলের নেতা যিনি তিনবার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাকে প্রতি সপ্তাহে কেউ গিয়ে তাকে হাজিরা দিতে হচ্ছে কেন এই যে আসছে সামনে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলোকে সবাইকে দেখতে হবে আপনি সাড়ে সাত হাজার মামলা তুলে নিয়েছে আওয়ামী লীগ তাদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো ছিল এবং আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পনেরোটি মামলা ছিল 
সেই মামলাগুলো তুলে নেওয়া হয়েছে আর নতুন নতুন করে মামলা দেওয়া হচ্ছে একই মামলায় নাইকোর মামলা অন্যান্য মামলাগুলোতে আপনার তা উনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন নিজেকে আর খান বেগম খালেদা জিয়াকে মামলায় ট্রায়াল ফেস করতে হচ্ছে তো এগুলো জবাবটা কিভাবে আসবে আমি সেই জন্য বলছি যে আপনি এভাবে তর্ক করলে বহু তর্ক করতে পারবো অনেক সময় চলে যাবে আসুন না আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করি আপনি আউট অ্যান্ড আউট রিজেক্ট করে দিলেন আওয়ামী লীগ রিজেক্ট করে দিল তাতে কি সমস্যার সমাধান হবে বলুন কোথায় কোথায় সমস্যা আছে আসুন আমরা একসাথে বসি সেগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করি সমাজকে মানুষকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি আপনি সত্যিকার অর্থেই একটা সভ্য রাষ্ট্র দিতে চান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দিতে চান আপনাকে কথা বলতে হবে এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই কথা বলতে হবে অন্য কারোর সঙ্গে কথা বলে হবে না আপনি যতই এরশাদ সাহেবকে চেষ্টা করতে থাকেন যে তাকে আপনি একটা তৈরি করবেন আপনার বিকল্প বিরোধী হবে হবে না আপনি আজকে এমন একজন লোকের সঙ্গে এই ঐক্যটা করেছেন যাকে এই দেশের মানুষ ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তাহলে তো সেটা হবে না আসুন আমাদের সঙ্গে কথা বলুন বিরোধী দলের অন্যান্য যারা আছেন দেশের ভালো চিন্তা করেন তাদের সঙ্গে কথা বলুন সমঝোতার মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাই আলোচনার মাধ্যমে এগিয়ে যাই সব শেষে একটা কথা বলতে চাই আপনার বোধ সময় শেষ হয়ে আসছে আমি আপনার রবীন্দ্রনাথের একজন ভক্ত মানুষ একটা কবিতার দুটো লাইন আমার সবসময় মনে হয় দুঃসময় কবিতাটার যে যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর এখনই অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা অসাধারণ তাই অসংখ্য ধন্যবাদ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমাদের সময় দেওয়ার জন্য এই আশাবাদ দিয়ে আজকের এই প্রথম পর্বে রাজকাহনের প্রথম পর্বের আলোচনা শেষ করি পরবর্তী পর্বে জঙ্গি দমনের শেষ কোথায় এই নিয়ে আলোচনা করবেন বিডিআর এর সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মইনুল ইসলাম নিরাপত্তা বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুর রশিদ এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার দর্শক সঙ্গে থাকবেন আপনিও